ada istilah yang saya perlu penjelasan lebih jauh tadi dokter, eh, dokter sudah mengatakan mutasi mutasi ya lalu varian itu hmm. istilah-istilah ini gimana sih terjadi <laughs> seperti apa ini ya, yang namanya mutasi, mutasi virus ya. dan varian turunannya tuh banyak banget nah misalnya kayak SARS kayak HIV lah pertama dulu HIV itu dia tidak langsung dikenali sebagai HIV tapi dari HTLV kemudian apa-apa-apa Semakin peneliti itu menemukan kekasan dari virus ini, barulah dia teridentifikasi sebagai sebagai suatu nama yang khusus. Mutasi yang mutasi, <laughs> yang mutasi Nah, mutasi yang tadi itu, jadi uh, ketika virus ini ketemu dengan uh, salinannya, ya. apakah itu salinan yang sama atau yang bukan? Nah, nanti dia kan akan mungkin akan mempertukarkan material genetiknya ya. gitu. Ya. Jadi ya. ada yang Ya banyak banyak cara lah terjadinya mutasi. Ada ya. yang mutasinya cuma titik, titik itu jadi dia cuma tukeran satu asam amino. Ada yang mutasinya segmen, jadi ya. dia tukerannya tiga tiga deret langsung. Nah, gitu. nah itulah yang kemudian menjadikan sifat virus ini jadi yang satunya alim, yang satunya agak nyokotan, yang satunya nakal gitu ya. Jadi ini merubah sifat virus itu. Virus jadi kalau itu, tadi ya, ya, Moti ya. sempat Ngendiko di awal kita tuh ya hidup dalam pandemi tapi ya kayaknya masih masih tidak semenyedihkan ini gitu. Yeah, yeah. Nah itu karena dulu dulu itu belum ada varian super spreader. Ini kan okay. uh, delta ini super spreader. Oke. Okay. Jadi begitu dia uh, satu orang kena varian tertentu ini ya kemudian dia akan menularkan pada banyak orang. Kalau dulu yeah, kan. Okay. Uh, rasionya tidak sebanyak ini. Semasif itu ya. Iya. Yeah. Saya aja dulu pernah positif di 2020 akhir itu saya positif keluarga saya negatif semua Romo. Oke. Okay, okay. Nah sekarang kan nggak ada di rumah itu kalau ada satu positif ya pasti teman-temannya sekitarnya ada yang positif. Ya ya ya. Uh, ini dokter kok pinter banget dulu makannya hmm? apa dulu? <laughs> Karena dulu saya bingung pernah gitu. ditolak Romo. Okay. <laughs> <laughs> tak, saya tak ulang terus itu. <laughs> Gak Romo. Hey, uh, Ini tadi kembali ke virus tadi ini kan dokter tadi udah ngomong ya bahwa ini musuh yang tak terlihat uh-uh. gitu. dan pertanyaannya sebenarnya senjata paling ampuh melawan musuh yang tak terlihat yang namanya virus ini apa sih? Ini jawaban saya ya Romo. Ya, ya. Imajinasi. Wah ini sangat ini anunya ini penulisnya ini imajinasi. <laughs> imajinasi. Ya, <artisnya> <laughs> Saya kan bukan orang biomolekuler. Ya, ya. Saya itu sebenarnya awalnya orang klinis ya. Saya, saya, saya orang klinis dan orang kesehatan masyarakat. Lalu pengalaman saya pertama di 2009 masuk ke lab di Jakarta itu kan lab biomolekuler, Romo. Ya. Di mana kita ini ada virus atau ada bakteri, kita tarik materi genetiknya, lalu kita lihat, kita perbanyak. Itu kan sesuatu yang abstrak ya. ya. Nah, saya itu punya satu teman yang dia itu amat sangat obsesif kompulsif. Dia tuh sangat takut ketempelan RNA, material genetik ketika dia habis mengekstraksi. Istilahnya kan ekstraksi ya, kita menarik material genetik. Jadi kalau dia habis ekstraksi dari dari apa ruang, jadi ekstrak ruang ekstraksi itu bayangan dia adalah ruang yang sangat kotor karena di situ uh, istilahnya itu kayak slaughtering itu ya, penca- abis beleh gitu, beleh ini dipeteti gitu ya, kotorannya di situ. Nah dia tuh membayangkan itu, jadi dia pasti akan, uh, aku nggak ada nggak nggak ada apa-apa. Saya ngelihatnya ya. adalah meja aja gitu ya, dia yang ya. aduh kotor gitu terus, ya. Ya. kamu tuh ngapain sih gitu terus, mbak ini tuh kotor banget loh ruangan ini, terus saya oh iya kah, nanti habis itu saya masuk ruang PCR, PCR itu kan sebenarnya cuma mesin aja gitu ya, ya. tapi kita nanti akan masukkan material genetik itu, kita masukkan ke dalam PCR dan PCR akan mengamplifikasi itu memperbanyak sampai jutaan kali Romo. Ya. Wah di ruang PCR dia lebih jinjol lagi, lebih gilo lagi. Ya. Aduh kotor ya dia tuh, oh nggak mau. Terus hmm. Saya bilang ah, apa sih gitu. Nah pas saya hamil kembar, saya tuh udah diwanti-wanti. Mbak pokoknya nggak boleh ke ruang PCR, nggak boleh ke ruang ekstraksi. Itu nanti ketempelan RNA ketempelan saya bilang, Apa sih gitu. Nah begitu saya sekolah saya baru paham. Intinya adalah dengan membayangkan. Kita kalau kita hanya melihat dengan mata mata kita yang seperti sekarang, kita melihat gagang pintu ya nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya. Kita melihat ya. ini ya ya just nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika kita melihat dengan kacamata imajinasi, kita bilang, waduh itu tadi kayak habis dipegang 50 orang. Wah di situ banyak nih. Ya udah berarti saya nggak pegang-pegang. Rasanya gitu. Hmm, hmm. 
Jadi saya uh, saya selalu bilang sama anak-anak gitu ya, sama twin, sama bapaknya atau misalnya ke mall zaman mau masih buka di apa eskalator jangan dipegang, mau oh, jatuh mah pegangan mama gitu. Jadi hmm. sudah tidak membiasakan pegang-pegang daerah yang sering dipegang orang. Ya, ya karena imajinah. Jadi kayak misal akhirnya ketika kita tahu bahwa oh itu kurang bersih nih, lalu kita pegang. Uh, diri kita akan merasa tidak nyaman ini udah megang dan aku belum doing something dengan ini hmm, gitu. Hmm, hmm. Nah ini kemudian kita cuci tangan, kemudian kita pakai hand sanitizer. Imajinasi dong. Kalau nggak berimajinasi kita, oh iya ya akhirnya dari luar karena disuruh yeah, gitu. Yeah, yeah. Kalau misalnya ada orang batuk, nggak kelihatan tapi kalau imajinasi kayak ada wah nyembur gitu ya. Yeah, yeah. Wah akhirnya kita akan Gilo sendiri ya, gitu, ya. pakai ini, pakai itu. Itu tidak akan menimbulkan ketakutan yang berlebihan ya dok? Betul, Kayaknya. nah itu memang harus proporsional. Proporsional, oke. Oke, okay. hmm. okay, ya. jadi uh, pola hidup bersih akhirnya yang akhirnya ya, dibawa ke situ ya. Karena, jadi karena, begitu. karena sekarang ini semua bisa menjadi sarana jalannya virus itu ya. Lalu ya keberanian untuk, eh, apa ya. ketertiban apa kedisiplinan <laughs> selalu berat ya <laughs> kata katanya nah satu lagi selain imajinasi itu uh, adalah pace on detail okay. karena kita yang yang bu, sebenarnya kita kalau mau bilang musuh wong dia juga nggak punya perasaan nggak punya apa yeah. gitu ya yang kita hadapi adalah material yang sangat kecil gitu hmm. ya sangat mikroskopik jadi ya kita pace on detail cuci tangan, aku udah cuci tangan kok udah cuci tangan kan banyak yang bilang gitu ya, saya sudah prokes tapi kalau ketularan, nah detailnya misalnya ketika mau uh, hand, san- hand sanitizer bukan cuma set 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 wes gitu enggak set 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 tunggu dulu baru, nah, ini kan based on detail sebenarnya oke okay. jadi ada 6 langkah, kemudian uh, apa pakai sabun, oh pakai sabun, asal sabun, sabunnya diencerkan ini kan ya, sebenarnya sudah ya, ya. tidak on details lagi sabunnya jangan diencerkan, satu ini berapa sekitar uh, 3-5 cc kemudian ketika begini-begini itu jangan di bawah di bawah ini apa namanya uh, kerannya gitu ya, ya habis ya, nanti ya, sabunnya ya, kan ya. gitu jadi harus on details oke ini guys ini <laughs> jadi soal virus itu seperti buat film guys Jadi, oh iya ya, Roma, ya. ya jadi harus detail betul, gitu sabar betul. Ya, jadi apa ya selain disiplin untuk selalu hidup bersih tapi juga detail tadi ya jadi Mm-mm. harus harus sabar melatih kesabaran kita betul. detail <laughs> dan imajinatif imajinatif wah ya. ini susah nah, ini ini kayak doa yang sulit sekali <laughs> loh setiap dari kita tuh punya imajinasi kok Romo yeah. makanya kan mereka mudah dibuat takut ya lihat yeah, itu uh, yeah. wah apa gelap takut loh nggak ada lihat apa apa ambok sekarang itu dibayangkan virusnya yeah. gitu kan yeah. oke okay, dok sekarang kita ini lagi kerjasama saya pengelola mm-hmm. shelter kampung media ini dan, dan saya penggembira dokter itu nakes <laughs> ya, yang kita selalu jadi rujukan kamu yeah. jadi kalau ada kebingungan soal kesehatan kita tanya dokter. Nah tentang shelter sendiri, ini kan tadi judulnya dari youtuber sampai ke shelter ya. <laughs> <laughs> itu apa sih gunanya shelter shelter ini? Sekarang ini kan digerakkan di masyarakat sekitar kita membuat shelter untuk uh, apa ya yang OTG terutama Betul. ya. Nah ini apa? Apakah bermanfaat sungguh dengan membuat shelter untuk masyarakat? Iya. Nah itu Romo. Uh, kembali lagi kata kuncinya adalah on details. Ya, kita harus ya. detail. Dalam artian begini. Shelter itu tidak hanya sekedar menyediakan ruang, menyediakan ya. uh, pangan dan papan ya. gitu ya, sandangnya mereka bawa sendiri, lalu mereka yang positif dikumpulkan, istilahnya di containment gitu, ya. uh, supaya atau di karantina, supaya dia tidak mengkontaminasi lingkungan atau mentransmisikan. Gitu. Nah, di situ pun juga harus harus ada harus ada syarat dan ketentuan. Kita tidak bisa bilang semua shelter kemudian jadi Oke, okay, dan ayo kita bangun shelter yang banyak ya. gitu enggak. Cuma bagaimana bagaimana kita bisa mengelola orang yang 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 awalnya dia tuh tidak istilahnya apa ya? Tidak familiar dengan tubuhnya sendiri, tidak familiar dengan self medication, self monitoring. Sekarang semuanya kan dipaksa jadi self monitoring dan self uh, apa? medication dalam artian nih tak kasih obat, yaudah habis itu kamu 2 minggu menyepi lalu kamu minum obatmu sendiri. ternyata itu ada yang salah minum obat yang harusnya dikunyah nggak dikunyah harusnya 
oximeter itu dijepit di mana, nggak boleh dijempol dia dijempol, nggak yeah. uh, boleh dicentek dia dicentek misalnya kayak yeah. gitu ya kan, jadi uh, shelter pun kita uh, ketika mau menyediakan shelter ya harus space on detail, yeah. jadi ya yeah. itu udah tahu belum cara pakai sesuatu yeah. yang mungkin uh, kita rasa sepele gitu ya, mm-hmm. itu karena okay. mereka sendiri gitu self manage. boleh dirumuskan secara sederhana apa tujuan shelter shelter ini di bangun? supaya shelter. orang yang sederhana itu ngerti bahwa oh, tujuannya shelter itu ini ya gitu ya. Hmm. Tujuannya tujuannya shelter adalah kita mengkondisikan supaya dalam masa penyembuhan itu seseorang tidak tidak mobilisasi kemana mana tidak bergerak kemana mana ya. Jadi di situ sampai dia tubuh tuh bisa mengelola virusnya sampai kadar virusnya sangat rendah dan potensi menularkannya rendah baru dia bisa kembali, bisa kembali. ke lingkungannya gitu. Oke. Nah, apakah ini juga dalam arti tertentu secara garis besarnya itu juga sama dengan yang disebut PPKM. PPKM ini juga pembatasan kan ya. Betul. Nah, itu uh, supaya kita orang awam nih ngerti ya. Kita kan tahunya nggak boleh ini, nggak boleh itu tetapi hmm. apa sebenarnya dalam konteks pencegahan virus ini apa PPKM ini perannya apa? Iya. PPKM itu dia membatasi mobilisasi, membatasi ya, pergerakan ya, seseorang. Ya. Karena virus itu dia sebenarnya e, kalau sudah di luar ya sudah mati kok gitu. Jadi ketika seseorang itu terbatas lingkungannya, terbatas daerahnya, dan dia berjauhan dengan seseorang, ketika dia e, ada orang yang membawa virus dan mengeluarkan, ya virusnya kemudian ya. akan mati gitu di luar. Nah diharapkan itu akan menekan e, penularan, penularan ke orang-orang ketika Mobilisasi tidak dibatasi, Romo. Okay, okay. Jadi ke- mengapa uh, pusat-pusat keramaian itu ditutup? Mengapa hmm. uh, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang itu juga tidak boleh dulu? Yaitu supaya orang itu diamlah di rumah. di rumah. Jadi ketika kamu tuh memang sedang ada gejala-gejala yang bahkan kamu nggak mau cek, ya kamu akan membaik nih di rumah gitu, okay. dalam dua minggu. Jadi kenapa kok ppkm itu kayak kok diperpanjang sih per dua minggu, dua minggu? Kenapa nggak enam bulan sekalian? Gitu. itu karena kalau dari segi uh, apa istilahnya epidemiologi itu ya dua minggu itu cukup ketika seseorang daya tahan tubuhnya bagus dia punya virus dia di, diminta untuk tinggal stay di rumah atau di lingkungan tertentu ya dia kemudian sudah sangat menurun untuk bisa menularkan. Oke okay, baik uh, sekarang kita masuk pertanyaan yang lebih dalam tentang Dokter Sylvi dan kemanusiaan yang dihidupi oleh Dokter Sylvi. <laughs> dokter ini kan setiap hari berhadapan dengan orang sakit dan hidupnya itu dekat dengan hidup dan mati seseorang. Nah, sebagai dokter nih dan sebagai manusia yang bernama Sylvi ini, <laughs> apa refleksi dokter tentang hidup dan mati? Ah ya, Rom. Sebenarnya kalau saya sehari-hari Uh, masih banyak teman-teman saya yang sangat berhadapan dengan hidup mati hmm. ya kalau saya kan hmm. lebih banyak ke poli rawat jalan ya. kemudian ambil swab dan sebagainya tapi tentang hidup dan mati itu ini yang kemudian saya pegang setiap hari ya di musim kedua pandemi kita setiap hari kita harus siap hidup seperti kita siap mati oke okay. ya. jadi mati Ya ketika kita harus mati karena tugas ya ya enggak apa-apa. Tapi intinya hati kita tuh harus siap juga. Ya, ya. Tidak tidak boleh gondeli sesuatu gitu. Ya, jadi um, saya tuh kadang membayangkan ya, hidup manusia tuh kayak asap tuh, Bro. Ya. Tadi pagi, tadi pagi masih ketawa-ketawa. Oh, tahu-tahu desaturasi, tahu-tahu langsung saturasinya 90, 70, 60. Sorenya langsung sudah ada berita duka gitu. jadi kayak kayak asap aja gitu ya, ya. ya akhirnya saya bilang nggak ada yang nggak ada yang perlu istilahnya apa ya entah kebanggaan ya. entah sesuatu yang kita kumpulkan di dunia itu begitu kalau udah kalau udah ya kita dipanggil tanpa kita mempersiapkan ya. itu ya kayak wes gitu aja dan kita itu kan replaceable Kita selalu bilang, wow, apa, Silvi yang terapa? Nanti kalau nggak ada Silvi, ada kok yang menggantikan jadi host itu pasti ada. 
ada yang menggantikan jadi dosen itu gampang ada yang menggantikan jadi dokter mikrobiologi klinik banyak jadi kita tuh sangat replaceable ketika kita melakukan fu- fungsi peran kita tetapi ketika kita menyentuh kemanusiaan kayak menyapa atau apa nah itulah kita yang tidak replaceable jadi kita di tengah pandemi ini melihat bahwa hidup itu rapuh gitu ya banget rambut. sangat rapuh dan apa ya seperti asap tadi oh. ya dokter muncul dan tiba-tiba hilang lenyap gitu mm-hmm. ya. tanpa peringatan ya dan ini tadi yang saya mau menggarisbawahi sikap lepas bebas yang tidak mudah itu lepas bebas hanya tidak ada yang digondeli di dalam hidup kita dan seperti kita siap hidup dan kita siap mati itu mm-hmm. itu indiferensia kelepas bebasan kita untuk melihat uh, menerima apa yang terjadi mm-hmm. Baik, selain itu pandemi ini sebelum closing statement mengajarkan <laughs> apa pada kita menurut dokter? Pandemi ini seharusnya ya membuat kita benar-benar mengenal bagaimana kita. Karena pandemi ini tuh sebenarnya adalah sebuah pembelajaran kemanusiaan yang luar biasa gitu. Orang akan kelihatan aslinya, orang oportunis akan kelihatan oportunis, orang yang Pembelajar akan kelihatan pembelajar, orang yang cuek akan kelihatan cuek, orang yang cari akan kelihatan care, orang yang cari muka akan kelihatan cari muka. Jadi buat saya, wah pandemi ini benar-benar membuat saya tuh lebih mengenal, oh ternyata kamu gitu ya, ya gitu. Ya, ya. Jadi ketika ada situasi begini, loh kok kamu malah meliper misalnya gitu. Atau ya. yang pertamanya saya kira culun, loh dia kok malah yang bisa tampil dan nggak takut ya. misalnya gitu. Jadi saya... Saya sudah tidak berani menghakimi orang hanya berdasarkan kesan pertama. Tetapi dengan pandemi ini, saya langsung, oh luar biasa reaksi Anda. Waduh, Anda yang kayaknya blogernya oke okay kok jadi gitu. Nah, gitu Baik, jadi ini kayak saya orang film ya. Jadi cerita-cerita film kan sebenarnya selalu seperti itu ya. Kebanyakan. Jadi di tengah krisis itu, kita akan kelihatan kamu akan jadi orang baik atau orang jahat. Ya. Nah, that's Justru the point. Di, itulah yang... membuat kita sungguh siapa diri kita itu muncul di tengah-tengah krisis hmm. seperti ini. Hmm. Baik dokter Silvi terima kasih waktunya. Masih oh, udah, satu lagi, mau. masih satu lagi. Gak mau belum dua jam. <laughs> ini gara-gara balas dendam. Balas dendam dong. Dua <laughs> puluh tahun. Jadi, ya. Satu kesempatan lagi closing <laughs> statement. Closing statement. Dokter memberikan kata-kata penghiburan bagi kita yang sedang dalam kecemasan dan kegelapan pandemi ini. Silahkan ke kameranya Mas Niko di sana. Iya, <laughs> jadi luar biasa ketika di situasi ini, walaupun kita ingin ingin tidak terpengaruh, tetap saja lingkungan itu membuat kita tuh disadarkan dan diingatkan bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi gitu ya, berita duka dan sebagainya. Kecemasan itu kadang tidak kita sengaja, tapi terus kok tahu-tahu kita jadi malas kerja, jadi mager, jadi kemudian banyak pelupa. Sebenarnya kan itu adalah efek dari sebenarnya kita takut dan uh, takut dan khawatir terhadap apa yang akan menimpa kita. Ada sebuah positivity rate yaitu 3 in one or 5 in one positivity rate. Artinya ketika muncul satu kekhawatiran atau satu ketakutan, kita melakukan 3 sampai 5 kebaikan dan itu akan membuat kita feel better mulai dari hal sederhana mendoakan membacakan ujub-ujub kemudian membawakan makanan ke shelter atau sekedar menyapa atau berbagi informasi asal bukan hoax gitu ya atau mengklarifikasi hoax itu kan juga sebuah kebaikan dan itu yang akan membuat kita itu secara psikologis kita upward kita spiralnya naik Karena begitu kita tidak bisa menjaga ritme e, psikologis kita naik, nah pasti akan terjadi gangguan gitu ya. Mulai dari gangguan tidur, gangguan makan, mulai dari nggak doyan makan sampai makan terus. Yang dimaui adalah hal-hal yang membuat makanan yang membuat happy itu kan sebenarnya tubuh kita mengingatkan supaya kita tidak stres. Nah, jadi three or five in one positivity rate. Jadi jika mempunyai satu kecemasan, satu ketakutan, lakukanlah 3 sampai lima kebaikan, itu akan membuat kita sangat merasa baik. Oke, baik. Terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih Moti. Kita sudah ngobrol-ngobrol dan nanti lain kali kita undang lagi karena ini asal kali. Ternyata presenter luar biasa, youtuber luar biasa. Saya paminta dulu ya dok. Baik. Guys itu tadi obrolan saya dengan dokter Silvi. 
dan beliau ini asik orangnya dan omongannya jelas ya tadi kalau kita kenal dulu ada 3 in 1 sampo gitu. <laughs> ini ada 3 in 1, 5 in 1 yaitu sampo kehidupan yaitu moral kehidupan kita tetaplah selalu berbuat baik, berbuat kebaikan lebih-lebih di tengah situasi yang sedang gelap dan kita tidak tahu akan sampai kapan pandemi ini akan berakhir tetaplah berbuat baik dan kita saksikan episode-episode selanjutnya